Günaydın. Günaydın, günaydın. Oo, ne zamandır bu takımını giymiyorsun Hı. Ferdi. Çok yakışıklı olmuşsun. Gülbahar, akşama önemli bir işim var. Yemeğe gelmeyebilirim. Ne? Ne, ne oluyor ya? Akşam önemli bir toplantım var. Yemeğe gecikebilirim. Ne var bunda? Ha, sen hazırlık derken... ...önemli iş derken toplantıyı kastettin yani. Evet, ne var bunda? Belki evlilik yıl dönümümüz için bir hazırlık yapmışsındır diye düşündü çocuk Zahir. Yani. E hep suçu çocuklara atıyorsun. Biz seninle baş başa ne zaman en son güzel bir vakit geçirdik ha? Demek ki tek ortak noktamız çocuklar kalmış. E zaten böyle bir evliliğin hatırlanacak özel günü olsa ne olur, olmasa ne olur? Oo. Yılın kocası Ferdi Koparan. Hı. Nasılsınız? Yani sizi gördüm daha kötü oldum Nermin Hanım. <gülüyor> Size yakışanı yapıp evlilik yıldönümünüzü unutmuşsunuz öyle mi? Bravo tebrik ederim. E tabii sizin için aşk tır tamponla yazılan bir maniden ibaret değil mi? <gülüyor> Gülbahar'a öyle bir sürpriz yapacağım ki romantizm yeniden yazılacak. Tabii ki sen haklısın abla. <gülüyor> Nereye gidiyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun Ferdi sen böyle kapının önünde? Seni bekliyorum Gülbahar. Gel. Hatırladın mı Gülbahar? Sana 20 yıl önce evlenme teklif ettiğim Taka Faruk'un balıkçısı. Motorun önünü kaldırıp kaldırıp kaldırıp kaldırıp bizim evin önünden bir aşağı bir yukarı geçip dururdun. Kulaklar içindesin babam da ne sinir olurdu. <gülüyor> o eski motoru çok aradım ama bulamadım. Maalesef motor yok ama o aşık olduğun eski deli fişek motorcu burada. Hatırladın değil mi Nermin? <gülüyor> evet. Bana arkadaşlık teklif etmek için evimizin önüne çekmiştin bu motoru. <gülüyor> ben de dışarı çıkmıştım habersiz seni gördüm ve sen bana... Bir boğaz yapalım mı Nermin demiştim. Bir boğaz yapalım mı yavrum demiştin ama olsun yine de çok güzeldi. <gülüyor> Hatırladın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi atla. Çaylılara gel çaylılara. Hop. Değmesin yağlı boya. Abilerim ablalarım. Tavşan kanı çaylılar bunlar buyurun. Yalnız oyundan sonra masa alamazsın kahveciyi de görelim. Ay afiyet bal şeker olsun. Dönmüyorsan açıyorum Ferdi. Aç aç zaten sona. Sen böyle mutlu olacaksan ben o taksicilere her gün dalarım ya. Ay ona gülmüyorum. Ferdi Bey'e gülüyorum Mahir. Ne alaka? <gülüyor> Ay adamın aklını başından almışım okey performansımla. Rüyasında bile beni görüyormuş. Seni niye rüyasında görüyormuş be? Ay Ferdi taş çalıyorum diye vicdan yaptı herhalde. Denmez ki bu stupide. Ee, yani ziyan yok canım. Alt tarafı okey oynuyormuşuz zaten. Sen nasıl benim karımı rüyanda görürsün be? Yahu dur bir anlamadan, dinlemeden be! 
Gerçek yani. Allah! Ya bir hep beraber Mahir Bey okey oynuyormuşuz. Hep beraber okey oynuyormuşuz. Ha sizin açınızdan bir sıkıntı yok yani Gülbahar Hanım. Allah! Mahir bırak adamı delirdin mi? Hep bir topu bir rüya! Kapa çeneni Nermin bak bir laf edersen, bir laf daha edersen seni boşarım anladın mı? Ne? Boşarım ha! Ayağımı bastırma şunu. Ya Mahir! Ya sen bir iki dakika sakin ol sana be! Ha. Vuracağım seni oğlum, vuracağım! Ay Mahir cahil cahil konuşma. E sen manyak mısın ha? Kafayı mı yedin? Heyvan mısın oğlum? Hayır Nermin Hanım, Nermin Hanım öyle üstüne üstüne gitmeyin vuracağım falan diyor. Ya sizin bu rahatlığınız beni öldürecek Gülbahar Hanım. Kocan karımı rüyasında görmüş. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Bana bak! Ama... Ben kocamın rüyasına, haysiyetine, namusuna, iffetine, her şeyine kefilim. Ben de hoşlanmadım bu durumdan ama yapacak bir şey yok. Hep beraber okey oynuyormuşuz. Ne yapalım okey oynuyormuşuz? Niye be? Niye? Çünkü senin bu manyak kanın taş çalıyor. <gülüyor> Hazır mısın Ferdi? Bak Gülbahar yapma. Sen de soracaksın benden. Hadi Ferdi'cim hadi hadi hadi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapın çocuk. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali anlar. Ah Avrupa ah. Can Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu mu Seçimle geldim seçimle giderim kardeşim. Ah ah. Kokorecimi, damardan kızlamamı, işkemmemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa ah. Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. <gülüyor> Tekin. ...magazincilere niye saldırdığını şimdi anlıyorum. Ya yeter ama anne ya. Oğlum, Burç Hoca e, bol bol makineyle exercise yapın. Alete alışın dedi bize kursta. Sen de her amatör fotoğrafçı gibi dışarı çık. Yavru kedi çek anne. Bütün gün dışarıdaydım zaten. Biraz portre çalışmam lazım. <gülüyor> ne oluyor? Sunset time. Arka balkona gidip gün batımını fotoğraflayacağım. Ne haber oğlum? Vallahi hiç iyi değilim baba. Nereden aldın anneme şu makineyi? Oğlum sana alırken ananı da alayım dedim. Belki fotoğrafa sarar birkaç ay rahat ederiz diye düşündüm. Sarmadı mı? Yine mi bize saracak? Öf! Her şeyi abarttığı gibi bunu da abarttı baba. Ne kadar abarttı? Arka balkondan istediğim açıyı yakalayamadım. Benim çatıya çıkmam lazım. Benim makineyi niye aldın anne? E benimkinin hafıza kartı bitmek üzere oğlum. Sen ver onu bana, ben sana benim odadan başka bir hafıza kartı bulurum. İyi, çatıya getir. Merminim, niye mart kedileri gibi çatıya çıkıyorsun? Gel benim fotoğrafımı çek. Senin fotoğrafını akşam çekeceğim Mahir. Sonra da Photoshop'la istediğim hale getireceğim. Gir zekalı. Ya bir insan her açıdan güzel çıkar mı ya? Bak burada sen de yakışıklı çıkmışsın aşkım. Sağ ol be. Of of of burada ikimiz de yıkılıyoruz. Bu fotoğrafı bastırıp bana versene. Hmm. 
İstersen çerçeve iltip vereyim, salona annenlerin evlilik resmini yanına koyarsın. Haklısın. Bari sediye basıp ver. Ya, o da riskli gül. O zaman ben iyice bakıp hafızama kazıyayım. Bu kadar tırsmasan oğlum. Tırsmıyorum ben, tedbirliyim. Ayrıca oğlum deme bana. Uf, can, Sidi'nin üzerine canlı büyük adı hatırası yazacak değil mi herhalde ya? Tamam Gül, tamam. <gülüyor> Derse geç kalacağım. Okulda hallederim ben. <gülüyor> tamam, hadi iyi dersler. <gülüyor> Teyzeciğim asansöre binseydiniz. Ay ben o şeyden korkuyorum kız. Bir de bavul elinize durun ben ben size yardım edeyim. Dur. Ay sağ ol yavrum. Ay ben de biraz nefesleyeyim. Oh. Pastaları börekleri şişiyorlar. Ben sonra da kocam bana niye bakmıyor? Sen kendine bakıyor musun ki? Şarkı ekspresi. Bak bana, bu diri vücut böyle kolay kolay olmuyor. Emek ister. Ben bu oğlunuzu çıkartayım teyzeciğim. Kaçıncı kata çıkacaksınız? Benim oğlum burada oturuyor kızım. Ay siz Mahir amcanın annesi misiniz? Biz de Mahir amcaların karşı komşusuyuz. Öpeyim teyzeciğim. Ay sen ne bucur bucur şeysin böyle. <gülüyor> Gel ben de seni öpeyim. Ay yavrum. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk canım. Ben babamı şöyle bırakayım. Ay sağ ol kızım. Eve gireyim Geçin. artık. Anne merak eder. <gülüyor> Bu arada benim adım Gül. Ben de Makbule. Çok memnun oldum kızım. Ben de memnun oldum. İyi günler. İyi günler çocuğum. Pilates saatimde servise çıkma demedim mi ben sana? Az tu bitme medali. Anne, açsana Nermin kapıyı. Aç oldum burada. Şey ben çamaşır asıyordum içeride ondan duymamışım. Bıkılıkta mı? <gülüyor> Alsana bavulumu. Komşu kızı bile görüp aldı. Sen hala bakıyorsun. <gülüyor> Aldım ben anneciğim. Sen geç geç. Hoş geldin. Oh. Buyur anneciğim kahve. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Vallahi hepinizi çok özlemişim. Hele torun hasreti bambaşka. Ya. Çat kapı çıktım geldim sürpriz yapayım dedim ama bir rahatsızlık vermedim inşallah. Estağfurullah anneciğim başımızın üzerinde yerim var. <gülüyor> e, aç mısın bir şeyler hazırlayayım mı? Sağ ol uçakta sandviç verdiler. <gülüyor> Sana bunu aldım. Ah anneciğim neden zahmet ettin? Ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Şunun güzelliğine bak. Beğenmediysen içine değiştirme kartı koydu kasiyer kız. Aha, beğenmez olur muyum hiç bayıldım. Ee, akşama ne yersin ne pişireyim anneciğim? Ne varsa onu yeriz kızım ne olacak? Aa, olmaz öyle şey. Ben sana güzel bir imam bayıldı yapayım. Yanına pilav bir de gedelek turşusu. Hem Mahir de sever. <gülüyor> Nasıl Mahir'le aranız iyi mi? Çok şükür iyi. Hiçbir sorunumuz yok. Çok şükür. Ah. İyi insan lafın üstüne mahir arıyor vallahi mahir. Ah kocam. E, efendim hayatım? Nerminlerin nermine her tarafa baktım. Kur'an çarpsın tavşan bulamadı. Bu akşam tavuk kesek olmaz mı? Bu arada sen bana hayatım mı dedin? Ah, tabii ki hayatım ah, aşk olsun. E, sen ekmek al yeter. He? Ekmek. Bildiğimiz ekmek. Beyaz ekmek. Şimdi biz de herkes gibi normal ekmeklerden mi yiyeceğiz mi? Aa tabii ki Mahir'im. <gülüyor> tabii ama yalnız iki tane al. Annem de geldi. Annem mi geldi yapma ya. Annem annem makbul annem geldi. <gülüyor> annem gelmiş. Anam gelmiş. Tabii alırım. Annem gelmiş bütün şuradan alırım gerekirse Nermin'im. Tamam hadi eyvallah görüşürüz. Niye <gülüyor> yeah, baba ne be? Sen amma ana kuzu suymuşsun ya mahol. Mesela o değil Ferdi. Nermin bu hayatta bir tek kişiden çekinir, o da annem. Yapma ya. Niye? Şimdi zamanında babam Nermin'le evlenmeme çok karşı çıktı. E dinleseydin adamı. Dur. 
Annem de babama karşı çıktı. Kapı gibi durdu Nermin'in arkasında. O yüzden Nermin çimen suyuydu, somon fümeydi gibi artistlikler yapamaz. Ne biçim bir sofra kurmuştur şimdi biliyor musun? Ona çok seviniyorum ortağım. Ya sen resmen cehennem azabı yaşıyorsun be. Aa, demek de dokunmamışsın Ferdi abi. Beğenmedim yoksa. Yok be kızım. Bizimkileri kendim pişir, kendi yiye götüreceğim. Midemi doldurmayayım dedi. Sadık abiniz Ferdi abi. Sağ ol kızım. Sade sade içerdim. Affedersiniz. Mafo, bu kız kafayı yemeden bana bir kafa izni mi versek ya? Boş ver ortağım, gözümüzün önünde olsun. Gider kendini bir yerden atar falan. Hayır anne, muhtarı ben değil. Seni bitmek tükenmek bilmeyen istekleri kaçırdı. Bir de o yüzden başıma gelene bak çalışacağım ya. Adetmiş, tavuk adet mi olaydı ya? Şimdi efendim, e, Avrupa Birliği'ndeki veteriner ilaçlarındaki temel mevzuata göre... <gülüyor> Tekin, al şunu dolaştır Allah sen ya. Dikkatim dağılıyor. Nasıl dolaştırayım ben bunu? Ben peşim köpek mi bu? Allah Allah. İstiyorsan ver bir kaval, kaval çalayım dinlesin. <gülüyor> Peki. Affedersin ama ne işi var bu kızın Avrupa Birliği danışma merkezinde efendim? Evet, efendim aslında bu çeyizdi. Ama vermek kısmet olmadı, kaldı. Böyle oldu. Evet. Bahçeye falan bağlasınız be kardeşim. En güzel. Bağladık efendim, bağladık. <gülüyor> Apartmanın bahçesine bağladık ama apartman sakinden şikayetçi olunca... Doğrusunuz. <gülüyor> Hadi bunu kestik, yedik diyelim. Değil mi efendim? Hadi <gülüyor> bunu kestik, yedik. Peki şu 300 euroluk sandığı da mı yiyeceğim ben? Ha? <gülüyor> Onu da mı yiyeceğim? Hadi, onu da hallettim. Peki, al, bak, şu 200 euroluk, 200 euroluk kumaşlarla kendime döpes mi yapacağım efendim? Hadi onu da hallettim diye. Peki, şu 500 euroluk nevresi takımıyla pazar tezgahı mı açacağım? Ne yapacağım efendim ben bunları? Ha? Ne yapacağım ben bunları? Hayatımı neresine monte edeceğim ben? Ha? Bana bak, sinirimi bozma. Defol git, bas git, yürü. Hadi be. Ne yapıyorsun sen lan pişim? Bir hafta içinde bu kovduğun kaçıncı müşteri? Unut artık olan oldu. Olan bana oldu Tekin. Şuraya bak, Avrupa Birliği Danışma Merkezi değil, manifaturacı dükkanı ya. Bir de şu açıdan düşün, malları kadere kaptırmadın, sende kaldı. Tekin, Tekin ben çıkıyorum. Ben gelene kadar kes bunu Tekin. Her meylediğinde Aysel geliyor aklıma, kes bunu Tekin. Ben nasıl keseyim bu hayvanı ya? Ferdi, Hı. iyi güzel akıl etmişsin de... ...keşke hafta sonu gideydik be Polenesköy'e. Namık abi kış bahçesini de açmış. Hafta sonları çok kalabalık oluyormuş Gülbahar. Hı. Hı. Atıda binecek miyiz baba? Bineriz oğlum, gül. Hı. Sen fotoğraf makinesini de E baba dayıma verdi ya fotoğraf makinesini tamire götürsün diye. O geçen sene değil miydi ya? Daha dönmedi mi tamirden? Kesinlikle o sülük satmıştır o makineyi. Aman çok değerli bir şey olsaydı bir senedir aklına gelirdi zaten Ferdi. Ben onu Almanya'dan aldım Gülbahar. Ablamın telefonu o makineden daha güzel çeker baba. Ben o telefonlara güvenmiyorum oğlum. Nerede bu Tekin be? Tamam baba sinirlenme ya. Yüz kattaki bağırın makinesi bende kalmıştı ben onu alıp geliyorum siz inin. Hemen geliyorum. Ferdi Heh. bu kendin pişir kendin yedi. Garsonlar servis etse ha bu sefer. Onun zevki orada Gülbahar. Aman kendimiz pişiriyoruz, bir de üstüne para ödüyoruz. Ne zevki Allah aşkına. Tamam, ben pişireyim, sen ye Gülbahar. Allah Allah. Hadi, hadi, hareket, hadi ya. Ne oldu aşkım? Annemler yemeğe gidiyoruz, fotoğraf makinen versene. Olmaz. Amma değerli makinen varmış seninle be. Ondan değil Gül. Ferdi amca fotoğraflarımızı yakalayabilir. Hala aktarmadın mı Can? Ara kabloyu bulamıyorum ya. Ben ne diyeceğim şimdi babama? Arkadaşım bak nasıl ben de dedim. Tamam canını sıkma. Çaktırmadan anneminkini alırım. Kapıya gel. Bayımlık programlarına bayılıyorum Nermin. Sen de seyrediyor musun? <gülüyor> Seyretmez olur muyum hiç anneciğim? En büyük eğlencem. <gülüyor> Ay ev biraz soğudu mu ne? 
Aa öyle mi? E, ben hemen kombinin derecesini ayarlayıp biraz arttırıp geliyorum. Kime neler arıyorsun yine bakmış? Ay kime arayacağım? Senin çeyizini tamamlamaya çalışıyorum. Aman gül, ne olur dikkat et. Benim olsa neyse de annemin biliyorsun. Bir şey gelmesin başına. Tamam can, çocuk muyum ben ya? Merhaba, nasılsınız Makbir Hanım teyze? İyiyim güzel kızım, sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz tanışıyor muydunuz? Merdivende karşılaştık, bavulumu taşıdı, bana yardım etti sağ olsun. Estağfurullah canım, can bana ders veriyor da bir soru sormaya gelmiştim. İyi akşamlar size. İyi akşamlar güzel kızım. Pek güzel bir kız. Efendi de. Öyledir. Erdem amca da, yani Gül'ün babası, babamın ortağı. Öyle mi? Arkadaşlık ediyor musunuz? Evet ama yani arkadaşlık şey arkadaşlık. Yani biz sadece arkadaşız. Ha. Ha. El biraz da ısır anneciğim. <gülüyor> ısındı, ısındı. Çoktan ısındı. Bayağı ısındı. <gülüyor> Mehmet Ali be. Kurtulamadın şu kuzudan değil mi? Kurtulamadım be kardeş. Ne yapayım bilmem. Polis bana pasaportunu sorar bu hayvanı. Ne pasaportu kardeşim? Bildiğin kuzu bu. Turist değil ki. Nereye götürdün sen bunu? Parklar, bahçelere mi? Ben nereden bileyim be kardeş? AB kural koymuş. Kimliksiz hayvan alınıp satılamazmış artık. Yok daha neler. Soyadımızı verip nüfusumuza geçirelim bir de. Ya bunun kimliği yoktu ki zaten. Biz de kimliksiz aldık. Uzunmay, sana demedim. Ne güzel yaşatmış be bu böyle. <gülüyor> Yeşime de güzel yakışır ha. E al o zaman Mehmet Ali. Alayım. Al tabii canım al. Ben de onu yürü alayım. Ama bedava iş yapmam baba sen. Sen sanki çok bedava iş yaparsın da konuşturma şimdi beni Mehmet Ali. Hey, hey. Al, al, al, al. İyi günlerde taksin yenge. Hadi gel. Gel bura. Güzel. Gel vatandaş gel. Vatan evliliğin malları bunlar. Hoş geldin hayatım, evimin direğer. Nasılsın, yiğidim? Hoş geldin, hoş geldin. Hoş Ver canım çantanı şey. alayım. Nasıl geçti günün? Ay bak, pijamaları da kalifenin üzerinde ısıttım. Hemen sıcacık giyiver. Ee, ben evde pijama giyebiliyor muyum Nermi? Şatap Mahir annen duyacak. Hoş geldin Aa, oğlum. Anacığım, anacığım, hoş geldin. Oo. Ay, yavrum benim. <gülüyor> Ateşi mi var senin biraz? Ya anne şimdi çocuk gibi şey yapmasana hemen. Can görecek. Ee, Mahir'cim sofra hazır. Hemen elini yüzünü yıka geçelim yemeğe hadi. Ya bu pijamalar soğumuş. Isıt öyle getir Nermi. Ha, hep böyle delişmendir benim oğlum. Ne yapacağım babasına çekmiş. <gülüyor> Pek delişmendir. Delişmendir. Buyurun anneciğim ben şunları ısıtayım. Ellerine sağlık hanım döktürmüş sen. Afiyet olsun Bahir'cim, afiyet olsun. Ban ban, ekmeğini de ban. <gülüyor> Vallahi torunuma, oğluma çok iyi bakıyorsun Nermi. İnsanın senin gibi gelini olunca göz arkada kalmıyor. Sen bir de annemin özel tariflerini görsen babaanne, çok şaşırırsın. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız niye bir yemek masası almadın Nermin? İnsan burada iki büklüm yemek yiyor. 
Ha. E valla Mahir tutturdu böyle modern tarzda döşeyelim diye evimizi. Yoksa ben çok istedim bir yemek takımı alalım diye anneciğim. Mahir? Niye üzüyorsun kırıyorsun karını? Kırar mı yemeği canacığım? Ben yarın hemen hallediyorum ama yemek masası meselesini. Şuraya şöyle. Yeni bir ortak almışsın. Onu da söylemiyorsun telefonda. Anacığım iş güç meselesiyle böyle kafanı ağrıtmayayım dedim ya onun için. Bugün kızlarıyla tanıştım. Pek terbiyeli bir kız. Belli iyi temiz bir aile. Ya, ya öyledir öyledir Nermin bayılır onlara. Hele benim ortağın karısıyla aralarımdan su sızmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya ya öyledir ya. öyledir. E, Mahir'cim yavaş ye tıkanacaksın. Buruşun böyle yemeği kaçırırım ben. <gülüyor> Duyuyor musun anneciğim? Gören de sanki her gün dışarıdan yemek söylüyoruz sanır. <gülüyor> Ay ben seni bilmez miyim Nermin? Ha diyorum ki ben buradayken bir akşam onları da yemeğe çağıralım. Aa tabii tabii çağırırız tabii. Ey bu arada biliyor musun anneciğim? E, Mahir bana yeni bir fotoğraf makinesi... Makinem nerede? Sen mi aldın Can? Aa evet anne ben onu yanlışlıkla odama götürdüm herhalde. E, getir de babaannene çektiğim resimleri göstereyim. Acelesin ne canım? Otur yemekten sonra gösterirsin. Oğlum otursana bak babaannenin diyor yemekten sonra bu gösterirsin diyor. Yok onun için değil baba benim lavaboya gitmem lazım. La <gülüyor> lavaboya gidiyor mu? Lavabo. Kibar Feyza. <gülüyor> ne komik bu sizin oğlunuz. Öldürüyor her gün bir Cem Yılmaz bir Mahir. Babası da öyleydi. Ya babasının... <gülüyor> Allah rahmet eylesin. <gülüyor> Ay ne oldu Can? Gül sarhoş musun sen? Cık. Of ailecek oksijen komasına girdik ya. Mangalın başında malak gibi yayıldık bütün gün. Topla kendini. Acilen makine lazım. Tamam ben fotoğrafları aktar veririm. Hemen aktar Gül. Annem makinesini arıyor. Bak onunkiyle benimki birbirinin aynısı. Yanlışlıkla benimkini alırsa var ya mahvoluruz. Tamam bir, bir şekilde halledip getiriyorum. Sen sakin ol. Tamam. Ay çok yedik. <gülüyor> <gülüyor> Emre, fotoğraf makinesinin var da yapmadan fotoğrafları bilgisayara aktarayım hadi. Ben de değil ki, kaybolmasın diye babamı vermiştim. Ben de değil, çantasına koysun diye annenize vermiştim makineyi. Anne, ne anne? Sen çıkmadan bir dililerin resmini çekeceğim diye aldın ki makineyi benden. Sen de makine geri vermedin. Evet. Ben bir dililerin resmini çektim. Sonra bir dilileri sevdim. Sonra babam beş dakika içine gelmezsen bir dillerle ahırda yatarsın diye bağırdı, onu hatırlıyorum. So Baba, makineyi Namık abinin yerinde unuttuk ya. Ye, babanın önüne ver. Tamam Namık abi, hale bırakıver makineyi. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yengeye selamla, güle güle. Çok şükür bulundu makine. Ya anne tamam bulundu da illa yarımı vermemiz lazım makine. Sonuçta insanların makinesi, elin komşusunun makinesi. Hani bugün işini yarına bırakma vardı bizde. Kızım, sabaha karşı gelseydik yine sabaha karşı mı verecektin makineyi? Sabaha bekleyecektin. Ee bu acene ne ya? Hiç kaç yıllık komşumuz Çok... olsun. Sabaha bekleyiversin kaçmıyor ya. Ah keşke işte o kadar eski komşumuz olsalar. Sakın bana o makineyi baharlardan değil de... Nermin Hanımlardan altını söylemeyeceksin değil mi abla? Allah kahretmesin seni be! Niye bu kadından bir şey istiyorsunuz ya? Ailecek anılarımız olsun diye baba! İyi, al sana anı. Çok güzel oldu, al çerçeve. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun Gülbahar? Hadi Feri, hadi fırla fırla fırla. Ben üç kuruşluk makine için o kokoşun İngilizce hakaretlerini dinleyemem valla. Bağıracaklarını aklında tut, gelince bağırırsın. Hadi, hadi. Babacığım çok sürat yapma istersen, can annesini oyalıyor. Sus, sus, sus dedim sana. Ben de durup dururken bu kadın niye fotoğrafa merak sardı diye merak ediyordum. Meğerse bizim başımızı belaya sokmak için bir şey büyük Allah. Bundan sonra da bizde yoksa hiç kimsenin hiçbir şey istenmeyecek o kadar. Emre. Kalk bana muavinlik yap, yol uzun canım sıkılmasın. Yürü. Geldim kaptan. Fırla fırla fırla. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi. Hadi bakayım. Hadi at makineyi hadi. Makine kayıp. O zaman çekil kenara ben oraya geliyorum. Dur be saçmalama manyak mısın ya? Makine kayıptı bulundu. Pikniğe gittiğimiz yerde unutmuşuz. Babam çıktı şimdi alıp gelecek. Şimdi ne kadar şimdi? İşte bir saat kadar falan. Açıl kenara açıl. Ya saçmalama mısın? Allah Allah. 
Ya ben bir saat içeridekileri nasıl oyalayacağım? Ne yapalım? En kötü fotoğrafları silersin Can. Ya biliyoruz herhalde ama silmek istemiyorum. O makinenin içinde senin adada attan kaçarken çekilmiş resimlerin var. Ha senin derdin bu yani. Bak ne diyeceğim. Açıldım hadi atlasana. Düş de kafan gözüm patlasın. O beni kovalayan at var ya truva atından büyüktü be. Tamam tamam truva için çarpışacağız artık ne yapalım. Sevgilim senin için çarpışırız. Yok at için çarpışacak kötü adam. Truva bir şehir be. Biliyoruz Brad de senden yakışıklı salak şey. Hadi makine gelince haber veririm. Brad'e haber ver Brad'e. <gülüyor> Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yanar? Yanıma gel yanıma da yanı yanı var. Fotoğraf makinem nerede? Anneciğim eğleniyoruz şimdi bölmeyeyim diye. Eğleniyoruz eğleniyoruz da babanın repertuarı tıkanmak üzere. Biraz da onu arabeske, arabeske doğa bir tepkim olarak ben de psikopata bağlayacağım ondan korkuyorum. Şarjı taktım anneciğim sen merak etme ben hallederim şimdi. Hadi all together. Telgrafın tellerini arşınlamalı. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Hoppa hadi hep beraber. Beyeşim, ne güzeldir o gözlerin öyle mavi şart takınca mavi olur, yeşil şart takınca da yeşil olurlar değil mi? Vay be Mehmet Ali. Oh! Keşke sizi kapıcı alacağımız da şu apartmana iki tane muhabbet kışı alsaydık be. Bakma sen buna Yeşim, evle demedi ya kıskanır. Evet, aynen öyle. Asabım bozuk, etrafında romantik bir şey görmek istemiyorum. Biraz anlayışlı olun birader, olanı var olmayanı var. Kaç gündür mutluluktan öldünüz inadına mı yapıyorsunuz ya? Ha? İnadına mı? Yok efendim mavi eşarp takınca mavi oluyormuş da. Yok efendim Aysel'in eşarbını takınca Aysel'in eşarp... Eşarp, eşarp, Aysel bir şey. Eşarp. Benim bu Aysel'e aldığım eşarp... ...sen benim çeyizimi mi yağmalıyorsun? Be Mehmet Ali, be Mehmet Ali! Ne yağmalaması ya? Tekine parasını ödedim de aldım yani kendini. Tekine? Tekin, Tekin anılarımı mı satıyorsun? Salamak getir tokatçı! Başkasının mutsuzluğunu bağladın boynuma be! Ha? Gittin bana başkasının ceyizini satın aldın! Seni mezarcı Mehmet Ali seni! Yeşil! O tokatçı değil, fotoğraf makinamızı sattığı için bunlar başımıza geliyor. Fotoğraf makinası da muhtarın ceyizindendir ya. Ne ceyizi be? Dayımın sesi bu. Ya, biri dayını kötü dövüyor. Gidip yardım edelim. Koş. Nasıl yaparsın bana bunu? Bunu bana nasıl yaparsın? Senin evin fotoğraf makinesini de satmış. Ben tuttum. Sen vur muhtar, vur. Vurdu psikopat. Evli görüyorsun değil mi? Eniştem tuttu, pampişim vurdu. Ah enişte. Bu çocuk... Bu gördükleri yüzünden ileride tetikçi olacak. Senin yüzünden be, senin yüzünden. Bu üç kağıtçı dayın olmasaydı ben bu hale gelir miydim Emre? Ha? Benim çeyizimi sağa sola okutmaya çalışmış Emre. Ya. Olur mu ya? Ya siz rahat olun, benden çekinmeyin. Ben televizyonda bir gazete oyunlarında neler görüyorum. <gülüyor> bu ne ki ya? Ben sana kıyak yapıyorum Pampişim. Düğündü bohçaydı derken elde avuçta ne varsa hepsini bunlara harcadın. Ben... En karlı bir biçimde bu kötü anılarından kurtulmana yardım ediyorum. Daha ne yapayım? Ya bu adam işte böyle muhtar. Baba hemen şey yapma istersen. Annem geçen gün süt tost makinesini çok beğenmişti. Oyuncu var bak burada. Yapma ya. Aslında iyi fikir be muhtar ha. Zaten ne yapacaksın sen bu kadar çeyizi? Muhtar amca. Sen şimdi bu tost makinesini babama sat. Gelsin de ben annemin elbiselerini sattığın gibi internetten satayım. He? Ne dersin? Vallahi şimdi ben de bilemedim ki muhtar. Sen de yeni gelin gibi hep böyle çeyizin dibinde duramazsın. Bir karar ver ya. Tamam o zaman. Hı -hı. İyi. E, Ferdi o zaman bir 30 euro patlat sen bunun için. Ateş de bir 30 euro ah. bunun için. Yalnız e, eşantiyon olarak da Emre isterim. Tamam ah. <gülüyor> Ver bakalım. Ah, hadi iyi günlerde kullan. Sağ ol. Değil tamam, değil mi? Değdi mi beni yumrukla denizler? Sana vurulan her fiskeye tayar tekil. Hadi ben kaçtım muhtar. Emre sana emanet. Bu üç kağıtçı yapayım. Muhtar o elektrik süpürgesine kadar. 180 euro. <gülüyor> oh, 
Ellerine sağlık karıcığım. Afiyet olsun. Aa Can, Mahir, what are... Ne yapıyorsunuz beyler? Allah aşkına siz geçin salona maçınızı açın seyredin. Ben iki dakikada hallediveririm hadi. Valla sizlerle gurur duyuyorum. Aferin size. Siz beyler sofraya yardım etmek nezaket izini gösterdiniz. Sen de kızım onları bırakmadığın için. Ah. Valla bunları gördüm ya artık gözüm açık gitti. Hayda ben de merak ediyordum ne zaman başlayacak bu ölüm muhabbeti diye yine ya. O ne biçim lafırlar niceyim ağzından yel alsın. Hadi siz geçin oturun ben iki dakikada kahvelerinizi hazırlayayım getireyim hadi. Hadi Mark. Tamam. Tamam. Gel gel gel. Sen gel çocuğum sen gel çocuğum gel. Hadi benim fotoğraf makinemi getir. Şu resimlere bakalım hadi. Maçın ortasında ne fotoğraf anne şimdi ya? Oğlum daha maçın başlamasında beş dakika var. Beş dakikada beş bin kare resim çekiyor makine. Göstermesi kaç dakika sürecek? Hadi hır. Ee, çok ol. Hadi hadi. Peki şarjı dolduysa? Dolmuş oğlum dolmuş. Baktım ben yeşil yanıyordu. Anne yeşil o demek değil. Ha ne demek yeşil yanıyor demek? Ha, trafik lambası bu. Geç demek mi yani? Hadi oğlum, let's go, go, go, gözünü, gözünü yerim. Hadi canım, hadi canım, hadi. Size şöyle bir site açabilir miyim mesela? Ha, e, tamam, aç, aç. E, hatta adını da şey koy. E, ne koy? E, şey, sanal çeyiz. Ha, sanal çeyiz iftiharla sunar. Bana bak, hatta İngilizce, Fransızca açıklamaları da yaz ki... Ne de olsa Avrupa Birliği üyesiyiz. Yani bu site bütün Avrupa'ya hedef alsın. Evet. Sanal Chase'in İngilizcesi ne diyor? Ee, e, Sanal Chase gibi bir şey herhalde. Sanal Chase? Gerizekalı cahil. Ya yani bu İngilizce ile bir de Avrupa'ya satış yapmayı düşünüyor Emre görüyorsun değil mi? Matmazel'den yardım isteyelim. Matmazel? Matmazel olmaz abi. Bizden nefret ediyor. Ama... Ocağına düştüm deyimini anlayacak kadar Türklerin arasında yaşadı. Abi tek tek nasıl sileceğim ben bunları ya? Cu! 351 resim daha var. Bu makinelerde çöp kutusuna giden resimler saklanıyor muydu ya? Ee, hafıza kartını çıkarayım bitsin be. <gülüyor> Babacığım çıksana. Karesin, pil kırıldı. <gülüyor> İkiniz sarıtıyorsunuz. Elinize de hediyeli paket. Aman diyor, kabus gene başlıyor? Hayır, hayır. Allah belamızı versin ki asılmaya gelmedik. Ya biz tövbe ettik, Kur'an'a el bastık matmazel. Yani şu ziyaretimizde minimum duygusallık varsa iki gözüm önüme böyle... Ay aman aman o, o göz şeyini söyleme onu sevmiyorum o çok kötü bir şey. Söyleme ama sevmiyor onu. <gülüyor> ee, matmazel biz aslen size bir iş teklifinde bulunmak için geldik. <gülüyor> yani satış yapılan bir internet sitesi kuruyoruz. Fakat bu site bütün Avrupa'ya hitap etsin istiyoruz. Ha. O yüzden bizim... Ee, sizden isteğimiz sitemizin Avrupa dillerine devşirebilir misiniz, devşiremez misiniz? <gülüyor> o kadar yani. Ama, <gülüyor> ama yani matmaz ya. Şimdi devamlı yanımızda Kur'an'la dolaşacak halimiz yok ki. Bir defa el bastık yani. Bize yani itimat edin bir güvenin lütfen. Aa, yani. Ah, bilmiyorum. E, yapabilirim, evet. <gülüyor> O zaman hediye de zaten bunun içinde. Buyurun. www.sanalçeyiz.com ailesine hoş geldiniz. Size iş teklifimizin önemini anladınız değil mi? Dubulu dubulu dubulu sanki doğuruyor dana. Dana. Yani yabancı dil bilen birisine ihtiyacımız var Matmazel. Tamam tamam. Benim de ek gelire ihtiyacım var. Yaparım ben bunu. <gülüyor> Dünya üzerinde kaç tane satılır şu makineden? Kaç kullanıcının başına şu gelmiştir? Allah aşkına çık be! Çık! Peki, tamam o zaman. Yapacak başka bir şey yok. Aa, can! What are you doing, oğlum? Kendimi çekiyordum anne. 
Aa. Benim gibi usta bir fotoğrafçı varken sen kendini mi çekiyorsun ha? Bak ben varım burada oğlum. <gülüyor> Nasıl çıktığını görmek istiyorsan kabloyu al salona gel hadi. Sen var ya bir ara kablo değil. Aşkımızın idam ipisin, idam ipi. Cuan geldim anneciğim geldim. Anne vallahi bayılacaksın resimlerime. Ya hanım ne resmi ne fotoğrafı maç başlayacak devre arasına bakarsınız. Tabii ya. <gülüyor> tabii ya tabii. Zaten her maçın bir başlayışı ne bileyim bir devre arası bir bitişi vardır değil mi Mahir? Ee... Sonra seyircinin stadı terk ettiği takımın baş başa kaldığı. Maçta başlamamış daha zaten. Ne? Niye ya? Be Beşiktaş seyircisi stada daha yeni alıyorlar baksana. Bugün çarşı bile bana karşı be. E hadi o zaman Can. Madem daha var koy bakalım annenin fotoğraflarını merak ettim. Hep söylerim sanatçı ruhlu kadındır anne. Vallahi merak ettim koy hadi bakalım. Çok sağ olun anneciğim. Vallahi mahcup ediyorsunuz beni sonra beğenmeyeceksiniz falan yani. <gülüyor> hadi oğlum hadi. <gülüyor> Hayda! Bu aletler çok dandik ya. Ay ne oldu koptu mu? Böyle bir saçmalık var mı ya? Hay Allah! Senin sergide yalan oldu bende. Aa! E, diğer makinenin kablosu da uyar ona. Dur ben hemen getiriyorum. Dur dur dur. Aman! Sen yılmak nedir bilmez misin be anne? Hadi baba ya! Hadi baba ya. Olmaz ki. Hah, babacığım nerede kaldın ama ya? Ver makineyi. İki de tokat atsaydın. iki saat yol git, mükafata bak. Ayıp ya. Hah, al oğlum. Hadi. Baba. Maç başlamadı mı daha? Hayır oğlum. Karşı takım taraftarı küfrediyor diye hakem anons yaptırıyor. Bana ediyorlar, bana. Ay sana niye etsinler oğlum? <gülüyor> en sevdiğiniz pastadan da yaptım anneciğim. <gülüyor> ne? Ruh pasta mı yaptın? <gülüyor> Mahir, her zaman yapmıyor muyum hayatım? Daha sık yap. <gülüyor> ben bakarım. Merhaba Can abi, bizde test kitapların kalmış da onları getirdim. Çok geç kaldık. Git içeri bizimkileri oynayalım hadi. Ne? Neden? Ne yapacağım ki ya? Merhaba Makbul Hanım teyze. Merhaba güzel kızım, nasılsın? İyiyim işte. Hayırdır Gülcüm? Ee, yani ne güzel bir sürpriz yaptın tatlım. Ee, Can hocanın ders kitapları bizde kalmış da geçen günkü dersten. Ben onları getireyim dedim. İyi yapmışsın, iyi. Cancım. Sen bir gelir misin tatlım? Bu kızın bu saatte burada ne işi var? Ben rahatsız etmeyeyim sizi gideyim artık. Aa ne rahatsızlığı kızım. Daha pasta yiyeceğiz. Nermin'in fotoğraflarına bakacağız. Ama benim annem merak eder. Ben annenle konuşurum. Gel otur bakayım şöyle yanı başıma. <gülüyor> Çabuk şu kızı evine gönder. Sürekli dibimizde. Biz hiç ailece baş başa kalamayacak mıyız? Baba ne otur da anne ben ne yapayım? Ee, başlayacağım fotoğrafınızla ben başlatıyorum arkadaş. Maçı kaçıracağız ya. Ee, hangisi hangisinin bu? Ee, takınca anlaşılır. Bir maç vallahi kaçtı maç. Ee, Mahir'cim bir dakika gelebilir misin? Geldim hayatım geldim. Aa, vallahi güzel resimler varmış. Mahir, Mahir'im. Ya geldim, geldim. Ha. Gel, gel, gel. Gel.
Pastalar da geldi. Ee, aa, anne neye kapattı yani bakacaktık. Ama sevmedim ben. Bu can gitmiş atlar eşekler çekmiş arkadaşlarıyla. Aa, aa kendi makinemi mi taktın oğlum? Aa ben taktım ben Ermen karıştırdım herhalde. Ben makineleri değiştireyim. Bırak bırak. Küfür bitmiş maç da başlamış. Sonra seyrederiz. Otur oğlum. Peki anneciğim siz nasıl isterseniz. Ben de artık sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Benim gerçekten gitmem lazım. Annem de merak eder. Artık daha sonra görüşürüz Makbule Hanım. Bilmiyorum. Güle güle. Görüşürüz tabii güzel kız. İyi akşamlar. Allah'ım. Az da kalsın oluyordu be. Peki niye gizliyorsunuz ilişkinizi? Şey, ailelerimiz pek iyi anlaşamıyordu. <gülüyor> Nasıl? Nermin melek gibidir. Annem de öyledir aslında ama işte bir türlü yıldızları barışmadı. Biraz daha vaktimiz var anlayacağım babaanne. Benim yok. Hayda başladık gene. Hiç öyle hayda mayda demeyeceğim. Bu işi halledeceksin. Ben torunumun da, hatta onun çocuğunun da bir vetini görmek istiyorum. Tamam mı? <gülüyor> Bak nasıl kızardı yavrum. <gülüyor> Bu devirde böyle ağırlı, namuslu, kızarıp bozaran kız çok az can. Sen kaçırma bu kızı. Durdun kabahat. Nikahta keramet vardır. Siz evlenince barışır annelerinizin yıldızları da hemen. Hiç merak etmeyin. <gülüyor> Ay yerim ben size acıma aşıklar. <gülüyor> Kızım, babaanne bildiğin süper babaanne. Evet, resmen canlı hayatımızı kurtardı ya. Tabii abi, hatta evlenin bile dedi bize. Ya, bir dakika. Can arıyor, İrem can arıyor. Kapat, ben sonra seni ararım. Hadi, bay bay. Alo, aşkım. Sevgilim, birazdan çıkacağız okuldan. Bir kız arkadaş gelecek, eve gidip ders çalışacağız. İyi. Allah zihin açıklığı versin. Ben ne yapabilirim? Hayır, sonra bir arıza çıkmasın da. Ne arıza çıkacak ya? Ayrıca beni üzersen seni direkt babaanneye havale ediyorum, biliyorsun. Akıllı, anlayışlı sevgilim benim. Hadi evde görüşürüz. Kesin trafik vardır. Size giderken yolda içeriz diye düşündüm. Harika düşünürüz. Hadi çıkalım. Hayırdır anneciğim, nereye gidiyorsunuz? Ben bıraksaydım. Yolum uzun diye kızım, karşı komşuya gidiyorum. Ee, niye? E, senin kimseyi çağıracağın yok Nermin. Hem gideyim tanışayım, hem de akşam yemeği çağırayım dedim. Ah, ne güzel düşünmüşsün anneciğim. O zaman yalnız gitmeyin, ben de geleyim sizinle. Buyur, Hadi beraber. Buyurun, buyurun, buyurun anneciğim. Tostun çok güzel olmuş anne. Aynı başka ufacaki gibi. Babanız en yenisinden tost makinesi almış. Düşüncelidir benim kocam. Ay sanki babam yeni mutfak yaptırdı anne. Alt üstü tost makinesi ya. Evlilik böyle bir şeydir çocuğum. Yani insan bir tost makinesiyle bile karısının gönlünü alabilir. Önemli olan düşünmek. Canlı evlenince sen de anlarsın abla. Sus sana be. İspiyonca şirin annemi duyacaktı şimdi. Ah ne haber komşu. Ay iyilik. Ay. Aç at kapı geldik, kusura bakma. Rahatsız etmedik inşallah. Ee, yo yo, çocuklara tost yapıyordu. Ee, buyurun. Ee, i̇şte anneciğim, sana hep bahsettiğim sevgili komşum Gülbahar. <gülüyor> anne, aa, anne, anne mi? Ay çok memnun oldum efendim, öpeyim. Ee, aslında kayınvalidem ama annem sayılır. Öyle severim ben onu, canım canım. Tottişim ya. <gülüyor> Gül'ün güzelliğini kimden aldığı belli oldu. Maşallah. Pek efendi bir kız yetiştirmişsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz beni. <gülüyor> Gibi buyursanız da. Hiç buyurmayalım canım. Ee, akşama sizi yemeğe bekliyorum. 
Bilmem ki. Aa ne demek bilmem ki. Vallahi bak hayır kabul etmiyorum yani. Allah aşkına bak yemin verdim alt verdim. Ölümü gör ölümü ölümü. Ay inşallah ben akşam Ferdi'ye bir sorayım. Ha bak kocasına danışmadan da bir iş yapmıyor. Tıpkı sen Nermin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Son yemeğimizde ma aile bir eğlendik, bir eğlendik anneciğim. Onu hatırladı, ona kişi, e, gülüyor değil mi? <gülüyor> Canım benim. <gülüyor> Ay neler hatırlamadım ki. Ay neler Ay, hatırlamadım ki. kız. <gülüyor> Allah seni. <gülüyor> Neyse biz Gülbahar Hanım'ı daha fazla meşgul etmeyelim. Çocuklarıyla ilgilenmesi gerekiyordu. Akşama bekliyoruz tamam mı? <gülüyor> tabii teyzeciğim tabii geliriz. Hadi öptüm komşu. Görüşürüz canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Kaynana korkusu adamı döndürmüş valla. Hey, akşam çok eğleneceğiz. Yemin ediyorum Pampişim üç nişan daha atsan biz zenginiz. Ya sorma arkadaş, bu millet nasıl bir alışveriş manyağı çıktı be? Sen ne diyorsun ya? İnternetten araba alan var. Yok artık. Tamam attım ama bence iyi fikir. Bak internetten araba. Bu ilk benim aklıma gelmiş olabilir ha. Şşş Tekin, bak e, birisi mail atmış diyor ki... E, ...ben diyor malları diyor gelip yerinizde görmek isterim diyor. Onun için adresi verir misiniz diyor, ne diyeyim? Vallahi aslında internetten satış raconuna aykırı ama... ...çağır gelsin ya, hiç olmasa kargoyla uğraşmayız. Tamam. Biz geldik anne. Ay hoş geldiniz oğlum. Hoş geldiniz. Anneciğim, tanıştırayım. Elif, tıp fakültesinden. Annem Nermin. Memnun oldum Nermin Hanım. Ben de canım, ben de. Eviniz çok güzelmiş. Çok da modern. Annemin zevki. <gülüyor> çok zevkliymişsiniz. <gülüyor> Teşekkür ederim canım, sen de çok güzelsin. Kaldı ki senin gibi güzel kızlar... ...şimdiki zamanda öyle pek tahsile falan önem vermiyorlar. Bir bir ajansa yazılıp mankenlikten yürüyorlar, gidiyorlar. Sen bir de tıbbı seçmişsin ha, tebrik ederim. Sizin gibi güzel bir bayandan bunları duymak beni onur etti. Ah. Bu annem nerede anne? Ee, uyuyor oğlum. Ha, ben şu jipin anahtarını buraya koyuyorum. Aa, oğlum ne gerek var ben sanki her gün safariye mi çıkıyorum? Sen okula gidip geliyorsun her gün sana daha çok lazım olur. Ah. Sağ ol anne ama gerek yok. Oğlum varlık içinde niye yokluk çekesin? Al işte. Bence kaçırma derim. Ben bayıldım sizin jipe. Neyse anne, sen klasik ders çalışma meyve tabağını yap da... ...biz de ufak ufak ders çalışmaya başlayalım. Hadi. Çalışın, çalışın. Ay ne kıskanacağım İrem, okuldan arkadaşı işte ya. Hayır, görmedim kızı. Ama kesin çirkindir, ben sana söyleyeyim. Tıp kazandı ya, inektir o. İnekler güzel olmaz İrem. Kim? Elif, Il Elif Ilgaz. Sunucu değil miydi o? Ha. Aynı zamanda doktor mu? Ama o kadın güzel. Nasıl ya? Bak şimdi içime kurt düşürdün İrem. Bir kaçarını kullanabilir miyim abla? Ödemle ilgili bir şey yapmam lazım da. İrem. İrem kapa benim aklıma bir şey geldi. Ararım seni. Şşt. Bana bak, şu anda Can abinlere gidip ders çalıştığı kızın fotoğrafını çekersen eğer... ...Bilga Sayarı'ndaki ödevi ben yaparım. Sen benim ödevimi yap, ben o kızın gider röntgenini bile çekerim abla. Yavrum benim be, al telefonu, koş. Bak Can abine sakın belli etme tamam mı? Sen bir şey uydursun, hadi. Ben Tokatçı'nın yeğeniyim. Sen kafana takma. Vay be. Evde ajan bile besliyoruz valla. Allah Allah. Sen üçüncü sınıf değil misin? Rutin histopatolojik uygulamaları bilmen lazım. Histopatoloji? Yok biliyorum zaten ama şey işte... ...buradaki tıp fakülteleri yetersiz bence. Belçika'da böyle sorunlar yoktur herhalde. Yok bizim okul iyiydi. Buradaki okul da iyi aslında. Ya bırak şimdi okulu. Biraz Belçika'yı anlatsana bana. <gülüyor> Don. Belçikalı kızlar nasıldı? Güzel miydi? <gülüyor> Abi ben işte. Şşt, ne? ne var? Dev bir kedi coşti kırdı da. Hı. Sen bana bir tane verir misin? 
Bekle iki dakika getiriyorum. Merhaba. Vay inanmıyorum. Ne oldu? Rehberlik öğretmenime acayip benziyorsun. Öyle mi? Bir fotoğrafını çekebilir miyim? Öğretmenime göstereceğim de. Çek bakalım. Bir de profil. Bir de bu oynamasına. Teşekkür ederim. Rica ederim. Al bakalım. Sağ ol Can abi. Vallahi çok güzelmiş. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> Nerede kalmıştık? Hanımefendi. Şu elimde görmüş olduğunuz nevresim takımı halis ipek olup... ...çocuk poposu kıvamındadır. Yumuşaklığını buyurun dokunun siz de görün. <gülüyor> Efendim, şu elimde görmüş olduğunuz damatlık pijama ipek olup bunu alana aynı zamanda yanında e, yanında <gülüyor> eh, yanında şu terlikleri de bedava veriyoruz. Yani bugünden itibaren dükkan dükkan dolaşıp bohça yapmaya gerek yok. Biz sizin için her şeyi düşündük. Hatta Makyaj setimiz bile var. Buyurun bakın. Ah çok iyi düşünmüşsünüz çocuklar. Keşke benim oğlana göre bir de gelin koysaydınız bohçanın içine. Her şey bir anda hallolu verirdi. Anladığım kadarıyla gelin adayı henüz belli değil. Maalesef oğlum. Oğluma kız beğendiremiyorum. Çeyiz alırsak belki biraz heveslenir dedim. Siz hiç merak etmeyin. Biz o konuda da hizmet veriyoruz. Çöp çatan sitemiz çok yakında hizmetinizde. Öyle mi? Evet Pampişim. Hatta şöyle yapalım. Aa, siz şu kağıdı kalemi alın. Damadın istediği özellikleri alt alta sıralayın. Biz ona göre bir şeyler bakalım. Ay hadi bakalım inşallah. Oğlum ne yapıyorsun sen başımız belaya gidecek ne çöpçe dans etse. Saçmalama Pampişim. Aklıma süper bir fikir geldi. Full versiyonlu damattan geline, bohçadan çeyize hizmet veren çöp çatanlık sitesi kuruyoruz. Türkiye'de bir ilk. Bana bak, bir seneye kalmaz zengin olur, bu siteyi de bir geçse satarız. <gülüyor> Kardeş. <gülüyor> ee... Oha. Çüş. Yuhama ya, bu ne Emre? Vallahi taş gibi kız abla. Ben bunun böyle olduğunu bilsem olay çıkarırdım. Şimdi olay da çıkartamayacağım. Ben olsam baş başa bırakmazdım. <gülüyor> Ev basmaya mı gidiyorsun abla? <gülüyor> Kızın içine düşün herhalde. Kaç dakika oldu mesaj çekin neredesin be? <gülüyor> ne oldu Gül? Yiğit seni özledim. Aşkım akşam yemeğe geleceksiniz zaten. Misafir ayıp olmasın. Ha. Tıp öğrencisi kızdan sıkılmışsındır. Biraz nefes al istedim ama. Sağ ol da. Kız benimle ders çalışmaya geldi. Şimdi içeride annemle sohbet ediyor. Yalnız bırakmayayım ayıp. Hani Ermin teyze beğendi yani kızı. Yani ne bileyim sıkılmasın diye ilgileniyor doğal olarak. Siz de güzel güzel ders çalışıyorsunuz. Güzel. Güzel değil mi? Gül sen ne demek istiyorsun ya? Bulmaca gibi konuşmasana. Hiç. Hiçbir şey demek istemiyorum. Hadi git sen dersine. Akşam görüşürüz. Hadi görüşürüz. O kadar açmaz veriyorum. Güzeldi mi diyorum. Nermin teyze beğendi mi diyorum. Hiç renk vermiyor. E tabi bu da kızdan etkilendi. Bu ders fazla uzatacağım. Ben geleyim de şu kızı bir teneffüse çıkarayım. Abla, bu Mevhibe teyzenin bir kızı vardı hani Fatma. Hı. O evlendi mi ya? Yok be Tekin, evlenmedi. Kızcağız evde kaldı yazık. Tüh. Hah, çok güzel. <gülüyor> o kız Esmer'di değil mi? E, Esmer'di. Hatırlasana kızla Kara Fatma diye dalga geçiyordun sen. <gülüyor> Peki yenge, af buyur e, sorması ayıp. Ne kadardı boyu bunun? Normal. Orta boylu. Ha. Ha. Ee, bir ara bir işe girdi falan diye duyduydum. Yok be çocuğum. Ev kızı işte. Çalışmıyor. <gülüyor> uyar. Uyar. Ne uyar? Kendine yeni gelin adayım bakıyorsun muhtar. 
Yok ya yenge ya olur mu? Bana değil yok yok. <gülüyor> Mesela diyelim ki Kara Fatma evlendi. <gülüyor> Bak. E, kayınvalidesiyle beraber yaşamaya razı gelir mi? Çok mühim. Kesin. Ay ne bileyim çocuğum. Siz ne çeviriyorsunuz Allah aşkına ha? Vallahi bir şey çevirmiyoruz abla. İş kurmaya çalışıyoruz. Evlilik sitesi açacağız. <gülüyor> Çöp çatan mı oluyorsun? Vallahi enişten duymasın seni öldürür tek. Ya ne alakası var? Yenge ne diyorsun sen? Ayıp bir şey olsa her gün televizyonlarda bunun programı olmaz. Aa. Yani zaten sitemizin adı da hayırlara vesile olsun nokta kum. Ay çok güzel. Çok güzel. Anne <gülüyor> ben Can Hoca'ya bir şey sormaya gidiyorum haberin olsun. İyi, tamam çocuğum git Makbule Hanım'a selam söyle. Abla Hı. bu gülün bir hocası vardı hani. Kız kurusu Rezzan. Bu evlendi mi? Ay ne bileyim Allah aşkına Tekin. Ya yani bana güvenerek mi kurdunuz siteyi? Ee, yok yenge yok da. Ee, e, yalnız sen şu Kara Fatma'nın iletişim bilgilerini bize verebilir misin ya? Aa, yok yok Abi. veremem veremem. Kendinize gidin başka bir aracı kurun bulun. Aa, ah. ah be abla be. Sen de bir şeyin ucundan tut be. Tek cebide savaşmayacağım. Karşımda hem o kız hem de Nermi teyze var. Sakin ol Gül. Sakin ol. Bu muymuş canın sınıf arkadaşı? Hı hı. Evet anneciğim, kız hem güzel hem de tahsilli. Bence tam cana göre. Hiç beğenmedim. Hiç gözüm tutmadı. Aa, aa. Nesini beğenmedin anneciğim? E, millet vallahi böyle kızı havada kapar. E, ben kapıya bakayım. Merhaba Nermin Hanım teyze. Ben Can Hoca'ya bir şey soracaktım da gelebilir miyim acaba? E, Can arkadaşıyla kardiyoloji çalışıyor kızım. Şu an senin e, havuz problemlerini ilgilenemez. Nermin ev biraz soğudu galiba. Şu kombiye bir bakıver kızım. Tamam anneciğim hemen bakıyorum. Gel kızım gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim. Geç sen hocana ne soracaksa. E can, ben dersinizi bölüyorum ama bir şey sormam lazım da sana. Yok canım, sor. Arkadaşına tanıştırmayacak mısın beni? Ha, tanıştırayım pardon. Elif, Gül, Gül bu da Elif. Memnun oldum. Sen de mi tıpta okuyorsun? Yok. Ben daha lise son öğrencisiyim. Ha. Sen ne soracaktın Gül? Şu soruya bütün formülleri uyguladım da ben çözemedim. Bir... Sen Öyle de bakı versene. <gülüyor> Saçlarınız ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kaç numara boyu kullanıyorsunuz? Saçlarım boy değil canım, orijinal. <gülüyor> Hadi canım, bu saçın neresi orijinal ya? <gülüyor> Türk kızlarının yüzde doksanı esmer olduğu için herkes öyle zannediyor. Bir soruda bir hata var galiba Gül. Evet, haklısın. Soruda bir hata var. Ee, neyse ya. Elif, bugünlük bu kadar çalışma yeter. Ha? Ben seni dolmuşa bırakayım. Sen trafiğe kalma hadi. Yok canım, ne dolmuşu? Ay ne gerek var? Mehmet Ali abinin taksici arkadaşı varsa verelim bunu ona. Götürsün evine işte. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama taksi çok yazar şimdi. <gülüyor> Can nereye oğlum? Ee, Elif'i dolmuşlara bırakacağım anne. Aa, aa akşam akşam. Ee, bir sürü hazırlık yaptım. Ee, Elif'te kalsın yemeğe. Kalmaz mısın canım? Sonra Can seni arabeli bırakır. Değil mi Can? Aa, kalk kalk. Allah aşkına kalk. <gülüyor> kalk kalk. Sürenin ekledi Ben asırım Gülbahar. Aa, aa ne öyle Fadi? Şort mayını verseydin de onu giyseydin bari. Daha lakayt. Ya şimdi gideceğiz on dakika oturacağız oturmayacağız gireceksiniz Nermin'le birbirinize. On dakika için beni uğraştırma be. Hiç on dakika on dakika değil git giyin. Nermin kayınvalidesinin yanında süt dökmüş kedi gibi. Yapma ya. Mahir söylemişti de sallamamıştım. Harbi mi? Mum mum. Manyak Nermin muma döndü ha. Madem o kadar eğlenceli olacak ben üstümü değiştireyim. Gülbahar. <gülüyor>
Bildiğin sarışın işte İrem ya. Ne bekliyorduk ki zaten? Bu kuaförler sarı boyanın içine kesin aptallaştırıcı bir madde katıyorlar. Alelen canı yazıyordu gerizekalı ya. Yok be, ne saldıracağım. Ben canın ailesinin yanında hanımefendiliğimi bozar mıyım kızım? Ben karışmam. Ama en olmadı siz sonra bir köşeye sıkıştırıp o sarı saçlarını yolarsınız. Ablama var ya, yemin ediyorum uyuz oluyorum hocam. Uyuz oluyorum yani. Hay sanki biz ya... Tövbe estağfurullah. Abicim iki tane yalnız insanı bir araya getirmek suç mu? Sana diyorum ya. Ya bir sus Tekin bir sus. İki saattir yeter arkadaş ya. Ya yeter be. Şş. Şş. Şu masadaki hanımları görüyor musun? Ha. Yani vallahi ben hiç bizden paralı kavamda falan değilim ha. Haklısın. Sen bir gitsene ya. Niye ya? E defol git de ben kafamı toplayıp rahat rahat düşünebileyim. Şu hanımlar o teyzenin oğluna aradığı gelinlerin ölçülerine uyar mı uymaz mı? Bir düşüneyim, bir öğreneyim, bir tartayım bunu. Aaa. Ya kafa ampul gibi oğlum sen de jeton attıkça çalışıyor. Sen dur. Ben gidin bir muhabbeti koyultayım. Sakın karışma. Ama niye böyle? Ha, kafam çalışmıyor. Dur. Hanımlar, iyi akşamlar. Ben muhtar. Bir eksiğiniz yoktur inşallah. İki tane gazoz istemiştik ama. Ee, ama ben... Neyse, tamam. Peki alayım siparişinizi. İki gazoz. Ee, yanına ne verelim? Ee, mesela düğün pastası, nişan pastası gibi harika pastalarımız var. Sever misiniz? Ee, evli misiniz? Sana ne? Yok, parmaklar boş da o açıdan. Aa, manyak mısın sen ya? <gülüyor> Muhtar, ne yapıyorsun sen? Hanımefendiler mi rahatsız ediyorsun? Aa, kusura bakmayın. Muhtar bizim mahallenin delisi. Biliyorsun oğlum. <gülüyor> Kendisi kara sevdaya düştü. Muhtarsın sen dediler, vermediler. Böyle oldu. <gülüyor> Siz o kadar isteyip de evlenememenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Hiç istendiniz mi? Olsun ne diyorsunuz ya siz? Ya. Mantıklı bir soru soruyor. Ayıptır. Terbiyesiz ne işler ya? Ne işler ya? Ne ya? Ne işler ya? Ne işler ya? Manyak çıktı bunlar. Ne yapışım? Tabii. Lafa kes. Hiç istendiniz mi? Hüdük herif. Ben sana soruyorum hiç istendiniz mi? İstemiyorum kardeşim seni. Yanımda, yöremde istemiyorum ya. Her işe böyle karışıyorsun. Uğursuz tokatçı. Mahvediyorsun işi. Senin girişin süperdi çünkü. Hanımlar, bir eksiğiniz var mı? Böyle sorduğunda kızlar da koca diye bağıracaklardı çünkü. Harika yani. Sen bana laf söyleyeceğine kendine bak. İnsanlarla sosyal ilişkiye girmeyi öğren. Antisosyal dangoz. Tamam, yürü be, yürü. Sen de ne koyuyorsun bunları buraya ayak altına ya? Ay, look at the table. Zevksiz kabzım af. Ama hata bende. Yani ben mobilyacı mahir yerine bir kedi gönderseydim... ...herhalde daha güzel bir şey bulur, onun üzerine yatardı. Neyse. Bak bu ne döner, masa gider. Hiç zevksizlik abidesi. Peki, doktor olduktan sonra... ...zorunlu hizmet ücra bir yere çıkarsa ne yapacaksın? Vallahi ben hiç zora gelemem canım. Hemen sıkılır bırakırım. Doktorluğu. Tabii canım. Ya uzakta bıraktığım bir sevgilim ya da kocam varsa... ...çok özlerim. Ya sen? Zorunlu hizmete giderken arkanda gözü yaşlı bırakacağım bir sevgilin var mı? Var. Peki ciddi mi? O ne demek ya? E ee, ben bakıyorum çocuklar. Oo efendim buyursunlar, buyursunlar. Merhaba. Bey, merhaba. Merhaba. Nasılsın canımım? Aynı zamanda merhaba. Ortağım anne. Hoş Şeref geldiniz oldum. evladım. Şeref oldum hanımefendi. Merhaba. Hoş geldin kızım. Ay bu da en küçük numara ama. <gülüyor> Hoş geldin. Oh, yavrum benim. <gülüyor> Güzel kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk Makbule Hanım teyze. Makbule Hanım teyzeciğim nasılsınız inşallah? Hem çok iyiyim hem de kızınızın hayranıyım. Yapmayın efendim lütfen lütfen şımartmayın lütfen. <gülüyor> o hiç şımaracak bir kız değil. 
Bayıldım ona, bayıldım. Hı. Hem temiz kalpli, yardımsever, eteği belinde, akıllı, usul erken de biliyor maşallah, maşallah. <gülüyor> Ay yapmayın Allah aşkına. Ya ne yaptınız anneciğim? Ee, bir misafirimiz daha var hem. Can oğlum arkadaşını misafirlerimizle tanıştırsana. Ee, Elif Can'ın tıp fakültesinden arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Ee, ayakta kaldınız evet, Orhan, evet, buyurun şöyle. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi geçiyor, gel bakalım. Gelin bakalım. Çocuklar, şimdi bu muhabbet sizi sıkar. Siz içeri geçin, ders çalışmanıza devam edin. Ben yemek hazır olunca size haber veririm. <gülüyor> yok ya, yani final yok, bize yok. Biz çalışırız sonra, acelesi Aa, yok. Sağlık beklemeye gelmez. Doktor Can, Doktor Elif, acilen dersinizin başına lütfen. Hadi bakayım, hadi. Annen aklı, doktor. Hadi. Doktor. Gül, kızım sen de git arkadaşlarının yanına, büyüklerin arasında oturup da ne yapacaksın? Hadi git bakayım. Ee, sıkılmayacak, sen git kızım. Nasıl anasının babasının gözünün içine bakıyor? Bayıldım, bayıldım. Benim takılabileceğim bir yaş grubu olmadığına göre eve gidip oyun oynayabilir miyim? Bu da bizim son numara. Üzerinde çalışıyoruz. Bakalım ileride sizden tam lot olabilecek mi? <gülüyor> Siz rahat olun Makbule teyze. Hiç aynı fabrikadan farklı ürün çıkar mı? Bu cürük seni. Ben de geldim. Sen ne yapacaksın burada? Tıp okumuyorsun ki. Cık, okumuyorum ama senin okuyabildiğini gördükten sonra ben tıp öttürürüm. Kolay mı geldi? Kolay olan sensin. Tıp zor olsa gerek. He, i̇ki saattir yok diyordu. Şimdi başıma ağrı girdi işte. Nereye girdi? Göster bakayım bana. Ne yapıyorsun ya? Aşkım nereye girdi? Ağrı söyle bana. Aşkım mı? Cansın'ı <gülüyor> söylemedi galiba. Vallahi söylemedi. Ne kadar enteresan değil mi? Tam söyleyecektim kapı çaldı. Hmm, kapı çaldı. Neyse, öğrenin artık. Bırak sevgilin peşine. Aa, bırak kızlar, bir kadın. Kızlar, ne olur sakin olun ya. <gülüyor> Ay Nermin Hanım, çok koşuşturdunuz. Yardım etseydim bari. Ha. Ay hiç öyle şey olur mu Gülbahar'cığım? Misafirsiniz siz Allah aşkına. <gülüyor> Peki öyle olsun madem. Hayırdır bu aralar hiç İngilizce konuşmuyorsunuz siz? Aa Gülbahar Hanım, İstanbul'un göbeğinde niye İngilizce konuşsun? Deli mi benim gelinim? Değil mi ama yani? Gelmez öğrenciyim. Ay esprili ben cana aşık oldum. Ne? ne? <gülüyor> Bak Elifciğim, çok naziksin ama ben Gül'ü seviyorum. Sen çıtır seviyorsun, o başka bir şey Can. Hayatım anlamadı galiba. Sen şöyle açıl, açıl, açıl. Ben Elif'e sakin sakin olayları anlatayım. Ben senin saçını başlamana! Bir bana bak! Gül. Ne oluyor burada? İşte Elif'e böyle kabarık saç çok daha güzel oluyor diye biz düşündük. Değil mi Can? Kesinlikle. Çocuklar burada tıp çalışıyorlar Gül. Sen gelmiş saç başla mı uğraşıyorsun? Bırak misafirimizin saçını da gel bana sofraya hazırlamam da yardım et hadi bakayım. Vallahi çok iyi olur aslında Nermin Hanım. Peki Nermin Hanım teyze. <gülüyor> Doktor. Doktor. Bak Elifciğim, yemin ediyorum gururum okşanmadı desem yalan söylemiş olurum. Ama ben Gül'ü seviyorum. <gülüyor> Oha! Oha! Salak bu ya! İyi akşamlar hanımefendi. Ben Tekin. Acaba oturabilir miyim? Hayır. Ee, ama... E, hop hop hop! E, duymadın mı hanımefendi? Hayır diyor. E, belki bir beklediği vardır. Belki sözlüsü vardır, nişanlısı vardır, bir kocası vardır. Yok. Aa, yapma ya! 
kendimi tanıtıma müsaade et lütfen. Biz profesyonel olarak çeyiz ve çöp çatanlık sitesi işletiyoruz. Benim koca arar gibi bir halim mi var? Alakası yok. Ama ben şu an hissediyorum ki sizi bir yerlerde arayan bir koca vardır. İzin verin. Bize kaydolun. Sizin için mutluluğu yakalayıp getirelim. İlgilenmiyorum. Gider misiniz lütfen? Peki ama daha ne kadar ilgilenmeyeceksiniz ha? Ne kadar? Ne olmuş? Yaşım mı geçmiş? Olur mu efendim öyle şey? Aa, ama biyolojik saatte diye bir şey var yani. O saatte tik tak, tik tak ilerliyor. Bebek sevmez misiniz? Sevmem. Ayrıca sizi de sevmedim. Gider misiniz lütfen? Hayır gidemeyiz. Sizi böyle burada kuka gibi ortalıkta bırakamayız. Şirket politikamız. Herkes mutlu olacak. Sizden kurtuluş yok yani. Mürvetinizi görmeden yaşadığımız her gün şirketimiz için haramdır efendim. O zaman sizin kartlarınızı alayım. Bugün bir iş toplantım var ama 45 dakika sonra sizin ofiste görüşelim. Vallahi ama. Vallahi. Hadi gidin artık. Ya ekersen? Aa, Bana ay. güvenmiyor musunuz? Sık boğaz etme hanımefendiyi. Müşteri her zaman haklıdır Tekin. E, ofiste bekliyor olacağız efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo abi, hiç iyi değilim valla. İki acayip tip, acayip sinirimi bozdu. Mahir'im birazcık daha barbın ya. Ne ya ne? Hayatım sen yemek yemeyecek misin? Hiç oturmadın ya. Ben sonra yiyeceğim canım, sonra yiyeceğim. <gülüyor> Ay Nermin Hanımcığım, ellerinize sağlık valla. Her şey çok güzel olmuş. Hiç sizden beklemezdim. <gülüyor> Afiyet olsun. <gülüyor> a, a, aşk olsun Gülvar Hanım. Siz benim gelinimi Avrupa özentisi bu konulardan zannetmiyorsunuz herhalde değil mi? Sağ ol anneciğim. Tam da dediğiniz gibi birini tanıyordum ama buralardan taşındı herhalde. Hüsamet <gülüyor> olmuş. Ama siz alınmayın ben kendisini beğendiğim için söylüyorum lütfen. <gülüyor> Elifçim safranlı pilavını sevmedin galiba. Hı, bayıldım valla. Her gün olsa yerim. E, ev var mı yurtta mı kalıyorsun Elif? Ev tuttuk. Üç kız kalıyoruz. Buraya da çok yakın. <gülüyor> Aa öyle mi? E bundan sonra fakülteye beraber gider gelirsiniz Can'la değil mi Can? <gülüyor> Gerek yok şimdi. Yanlış anlaşılır falan. Aa canım benim niye yanlış anlaşılsın kızım? E, i̇kiniz de bekar, genç insanlarsınız. Üstelik aynı fakültede okuyan arkadaşlarsınız değil mi? Evet. <gülüyor> bekar mı? Evli misin kızım sen? Yok ama ben Can'ın sevgilisi olmadığını bilmiyordum. Yeni tanıştınız galiba. Evet ama hemen de kaynaştılar. Bak bak bak şunlara bak bak canım bunlara. Ay ben ilacımı almayı unuttum. Makyon dedi. Yok yavrum gidelim. sen bulamazsın şimdi. Valizin içi çıfıt çarşısı gibi. Ah anneciğim. Ah çok pardon benim telefonum içeride kalmış da. Bak kızım bak yavrum. Ben soyusunları seviyorum galiba baba. Emre. <gülüyor> Kızım, nasıl zenginler anlatamam. Akşam sırf yemek kalabalık olacak diye yemek masası almışlar. Jipler, mipler, para kum bunlarda. <gülüyor> Ay nasıl olacak? Sıkıldım kodamanlardan. Aldım elime iki kitap, girdim üniversite kantinine öğrenciyim diye... ...on dakikada kafesledim salağa. <gülüyor> ya var bir sevgilisi ama sayılmaz, liseli. Ben bu deneyimle onu çıtır çıtır yerim. <gülüyor> Mutfakta ne var ne yok topladım tam pişeyim ama ablam beni uyuyacak. Oh ben de çayı demledim. İlk çöpümüzü çatmak üzereyiz kardeşim. Ah be bütün kanallarda evlilik programı var. Millet şakır şakır göbek ata ata evleniyor. <gülüyor> doğru zamanda doğru işe girdik. Ey kardeşim be. <gülüyor> Aa gel anneciğim gel gel geç otur şöyle gel. Oğlum ne bu? Gecenin bu saatinde apar topar çağırdınız beni. Oğluna kısmet bulduk anacığım. Gecesi gündüzü mü var bunun? Çok merak ediyorum. Tam mı sana göre kardeşim hiç merak etme. Süper süper. Adı ne? Ee, adı 
adı? Aa, onu da sen tanıştığında sorarsın artık. Yani şirket politikası olarak olayın doğal gidişatını bozmayalım istiyoruz. Evet. Sen anladın. Evet. E, yalnız anneciğim e, tanışmanın hemen akabinde ve detayında e, tahsilatımızı yapıyoruz. Şirket politikamız. Yani. En kızı beğeneyim yeter. Dünyalar sizin olsun be. Çöp çatallık şirketi burası mı? Buyurun, hanım mı lazımdı? Değil ama size güzel bir sopa lazım. Aa, kardeşim bas git. Böyle müşterinin yanında abuk subuk konuşma almayayım ayağımın altına lan. Müşteri ha, bunlar için mi kandırdınız kız kardeşimi kafede temin? Utanmıyor musunuz? Aa, siz hiç rahatsız olmayın. Ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben şimdi bu gereksiz beyefendiyi sokağa bırakıp hemen geliyorum. Abi, abi bunlar... Ya abisi be! Allah Allah, oluyor efendim böyle şey işte abuk sabuk ticaretin de şeyi bu yani. Muhtar, siz bizim bacımıza koca arıyor musunuz? Bacımız derken? Bacımızı kastediyorum. Ha öyle. Abicim ben çocukluğumdan beri yüksekten korkarım. Şey yapmasanız beni, kastırmasanız beni. Anneciğim seni dışarıya alalım, miden kalkmasın. Aa. Miden kalkmasın derken? Hadi yormayın bizi, vurun birbirinize. Vurun derken. Anladın mı? Aa, çok iyi anladım. Aa. Aa. Aa, aa, ne yapıyorsun lan oha? Ulan sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi ben Elif'i çok beğendim. Sen de mi sarışıncısın Nermin teyze? Bana bak. <gülüyor> e öyleyim vallahi Emreciğim. Kız son derece güzel, görgülü. Üstelik tıp fakültesinde okuyor. Bence fazla söze gerek yok. Herkes sussun. Tıp. <gülüyor> Allah sahibine bağışlasın mı denir, ne denir artık? Can, are you crazy evladım? Ne crazy mi dedin? Duydunuz mu Bakbula Hanım? Anneciğim. Ay. Anne. Güzel, <gülüyor> güzelle görüşeceğiz sonra evet. Gülen'e. Gülün siz gülün. Son gülen iyi güler derler. Ayrıca merak eden varsa diye söylüyorum. Ben deli olduğum için değil efendim. İngilizce pratik yapıyorum. İngilizceyi unutmamak için İngilizce konuşuyorum. Sen ilgilenmiyorsan ben Elif ablaya talibim Can abi. Emre oğlum ergenliğe girmek için misafirliğe geldiğimiz bu geceyi mi buldun çocuğum? Ay eleşme çocuğa Rozbar. Belli ki zevkli bir çocuk olacak bu. <gülüyor> Ayrıca sen de Elif'le bence ciddi bir şekilde ciddi ciddi bir beraberlik düşünebilirsin Joan. Öyle değil mi Mahir? Ya ben ne bileyim ya ne diyebilirim ki? Ya hiç şansın yok Can. Ben Elif'i oğluma alacağım. <gülüyor> ciddi misin baba? <gülüyor> Ciddiyim tabii. <gülüyor> Bak terlik geliyor ama ha. Vay Allah. Aa Elifçim ne oldu? Benim hemen gitmem lazım. Nereye gitti ya? Bırak gitsin. Böyle kızlar da bizim evimizden uzak olsun. O kız var ya o kız. Artık gözümün senden başka kimseyi görmediği senin gözlerinin önünde ispatlanmıştır herhalde değil mi? Ay aman tamam bravo. Gözün sevginden başkasını görmedi diye madalya mı takalım sana? Zaten olması gereken bu aşkım. Hem hayret bir şeysin hem de çok tatlı bir şeysin sen var ya. Ay sen de öylesin. Ay şimdi sana böyle bir sarılsam ben böyle yumuş yumuş aşkımı sarılsam böyle yumuş yumuş. Öpsem şey böyle. Öpsem sarılsam diyorum adam gidiyor. Dengesiz bu çocuk ya. Aa, ne yapıyorsun? Can ne yapıyorsun? Tut şunu. Can. Tut tut tut. Al. Ne yapıyorsun ya? Düşeceksin. Düşeceksin. Gayet sağlam merak etme. Hadi. Dur. Ağrımız da bak ya. Bir bunu yapmadığımız kalmıştı. Merak etme hayatım. Hı. Bunlar aşkımızın son ücübük günleri. Babaanne bir de arkamıza aldık ya. 
artık her şey süratle normalleşebilir. E şu yaptığımızdan sonra zaten ne yapsak insanlara normal gelir Can. Halimize bak. Hem romantik hem de komedi. Aşık. Hadi canım bu saçın neyse orijinal ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tamam. Özür dilerim tamam. Ama... Ee, hop hop hop. Hayır dedi hanımefendi duymuyor musunuz? Ee, duymuyor musun? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Eyvah. Makineyi Namık abinin yerinde unuttuk baba ya. Ay bu çok salak. Ay bu kız çok salak. Yavaş yavaş. 